ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ലിച്ചാച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ റീഡിങ്സ് ഓൺ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സിലെ അത വേൾഡ് ഫോക്ടയിൽ നിന്നുള്ള ജിത് ചതുർവേദി എഴുതിയിട്ടുള്ള പോവാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കണ്ടിട്ടില്ല അത്ര തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു കഥയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് പക്ഷേ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു കവിത തന്നെയാണ് അത് ക അതിൻ്റെ ഒരു രൂപം കണ്ടിട്ട് ആരും അതൊരു കഥയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ആണോ എന്നുള്ള രീതിക്കൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു കഥയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു കവിത തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു സമയത്തൊക്കെ പോം എന്നുള്ളത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റോറി എന്നും നമുക്ക് കയറിയിട്ട് എഴുതാതിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബുദ്ധ ദർശൻ കോൾ ലങ്കാവതാര സൂത്ര അപ്പോൾ ഇതൊരു വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ലങ്കാവതാര ശു സൂത്ര എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബുദ്ധ ദർശനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോം ഇദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് റീകൗസ് ദ പ്രൈമസി ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് കോൺഷ്യസ്നെസിൻ്റെ ഒരു പ്രൈമസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോധാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മനസ്സാണ് എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ബുദ്ധ അസേർട്ട്സ് ദാറ്റ് ഓൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ദ നെയിംസ് ആൻഡ് ഫോംസ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആർ മാനിഫെസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് അപ്പം ബുദ്ധ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിൻ്റെ വെറും ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ആണ് അതായത് മനസ്സാണ് ശരിക്കുമുള്ള റിയാലിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നിക്കുന്ന ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തോന്നൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ചുറ്റും നമുക്ക് കാണുന്ന ഒബ്ജെക്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പേരുകളായിക്കോട്ടെ വാക്കുകളായിക്കോട്ടെ എക്സ്പീരിയൻസുകളായിക്കോട്ടെ അതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ തോന്നൽ മാത്രമാണ് ആകെയുള്ളൊരു റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സ് മാത്രമാണ് ഫോം ഓൾസോ ഡിസ്കസസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ അർത്ത് ആൻഡ് ദ സീഡ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വേറെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയും അതിനകത്ത് വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു വിത്തും തമ്മിലുള്ളൊരു ബന്ധം കൂടെ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെറ്റഫോറിക്കലി ഡെപ്പിറ്റ്സ് എ ബോൺ ബിറ്റ്വീൻ എ മദർ ആൻഡ് എ ചൈൽഡ് ഡയറക്ട്ലി അത് പറയുന്നത് ഒരു വിത്തും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഇൻഡയറക്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റഫോറിക്കലി അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള ഒരു അമ്മയും കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് അവിടെ മദർ എർത്ത് ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിന് അമ്മയുടെ ഒരു സങ്കല്പം അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു വിത്തിനെ അമ്മയുടെ മടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെയാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക The tree's desire to return to her mother earth's security as a seed can be read as a human's eternal quest to go back to childhood. We have to say that if we are able to do it, we will be able to do it. But we will not be able to do it. 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 ിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് അവർ മദർ എർത്തിൽ നിന്നും ഒരു അകൽച്ച ആ വിത്തിന് എന്തായാലും സംഭവിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഉയർന്ന് ഉയർന്ന് പോകുന്ന ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ആ വിത്തിന് തോന്നുകയാണ് എനിക്ക് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോയാൽ മതിയായിരുന്നു പഴയ പോലെ അമ്മയുടെ മടിത്തട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒതുങ്ങി കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അങ്ങനെ കളിച്ച് നടക്കുന്ന ആ ഒരു കുഞ്ഞായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിത്തായിട്ട് മാറിയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന ആ ഒരു ചെടിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇതിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് നമുക്കൊരു കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിൻ്റെ വില മനസ്സിലാവില്ല അമ്മയോട് എപ്പോഴും പൊട്ടിച്ചേർന്ന് കിടക്കണേൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ കൂടെ കളിച്ച് നടക്കണേൻ്റെ ഒന്നും ആ ഒരു വില നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതിന് ശേഷം വളർന്ന് വലിയൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുന്ന സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് തോന്നുക അയ്യോ ആ കുട്ടിക്കാലം തന്നെ മതിയായിരുന്നു ആ ചൈൽഡ്ഹുഡ് തന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും നല്ല കാലം അതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും ആഗ്രഹിക്കും പക്ഷേ നമുക്കതിന് സാധിക്കില്ല
അപ്പോൾ ആ ഒരു വിത്ത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അമ്മയുടെ മടിയിൽ ഇങ്ങനെ കുസൃതി കാണിച്ച് ഉരുണ്ട് കളിച്ചിങ്ങനെ നടന്നിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു അതേസമയം തന്നെ അത് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് എന്താണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഈ കുഞ്ഞായിട്ട് അമ്മയുടെ മടിയിൽ തന്നെ എല്ലാ കാലവും ഇരുന്നാൽ മതി എന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ദർത്ത് അതായത് ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അവർ അമ്മയുടെ മടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു വിത്തിന് കിട്ടുന്ന സന്തോഷവും സെക്യൂരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് ദ ഏർത്ത് ക്യാപ്റ്റിറ്റ് സെക്യൂർ വിത്ത് ആംസ് ആൻഡ് വുഡ് റിപ്പീറ്റ് എർലി ഏർജ് ടു സ്പ്രോട്ട് അപ്പോൾ ഇവർ ആ ഒരു ഏർത്ത് ആണെങ്കിലോ എപ്പോഴും കുഞ്ഞിനെ മടിയിൽ വെക്കും ലാളിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് എപ്പോഴും എങ്ങനെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനുള്ള സമയം അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ സെക്യൂർ ആയിട്ട് ഇരുന്നോട്ടെ പക്ഷേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിനെ മുള പൊട്ടി ഒരു ചെടിയായിട്ട് മാറട്ടെ എന്നായിരുന്നു അവർ ഏർത്തിൻ്റെ ആവശ്യം അത് നമ്മുടെ അമ്മമാർക്കും അങ്ങനെയുള്ള എപ്പോഴും കുഞ്ഞായിരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതാണ് കാണാൻ രസം എന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യം നടക്കില്ല അവർ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ വളരണം നമ്മൾ ഉയർച്ചകളിലേക്ക് എത്തണം കൂടുതൽ പഠിക്കണം പുറത്തു പോയി പഠിക്കണം പുറത്തു പോയി ജോലി ചെയ്യണം നല്ല രീതിയിൽ സമ്പാദിക്കണം വീട് വെക്കണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പാരൻസ് ആഗ്രഹിക്കാം അപ്പം അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വിചാരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിത്തായി കിടക്കാതെ അതും മുള പൊട്ടി അമച്ച് വലുതായി ഒരു മരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെടിയായിട്ട് മാറണം എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അമ്മയുടെയും ആഗ്രഹം ദ സീഡ് വാസ് റിലക്ട് പക്ഷെ സീഡിന് അതിനൊന്നും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് അമ്മയുടെ മടി കിടന്നാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിക്കായിരുന്നു സീഡ് ദ ഏർത്ത് തേസ്റ്റഡ് ഇൻ ഇൻഫിക്വൻറ്റ് ഹീറ്റ് അപ്പം എന്തായാലും ആ ഒരു വേനൽക്കാലം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരികയാണ് വൺ ഡേ ഇറ്റ് റെയിൻഡ് ആൻഡ് സീഡ് കുഡ് നോട്ട് ഡെഫ ഇറ്റ്സ് പ്രൗട്ടിങ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വേനൽക്കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവർ പറ്റി വരണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ആര് വരികയാണ് ഒരു മഴ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെള്ളം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് ആ വിത്തിന് മുള പൊട്ടാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ ഒരു വെള്ളം വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ മുള പൊട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ആ വിത്തിനെ കൊണ്ട് തടയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം അതൊരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഹാഫ് ഹാർട്ടഡ്ലി ഇറ്റ് പുട്ട് ഫോർ ഷൂട്ട്സ് ആൻഡ് സൂൺ ദർ ആഫ്റ്റർ ബിക്കേം ഡിലൈറ്റ്ഫുള്ളി അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ഗ്രോയിങ് അപ്പോൾ എന്തായാലും വലിയ പൂർണ്ണ മനസ്സോട് കൂടി എന്നല്ല മനസ്സിലെ മനസ്സോടെയാണ് അമ്മയുടെ മടി എന്ന് അങ്ങനെ ഉയർന്നു പോകാൻ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും അതെന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു അർദ്ധ മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വേരുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആ ഒരു മുള പൊട്ടിയെ ഉയർന്ന ഒരു ചെടിയായിട്ട് മാറാനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വളരാനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അത് എത്തുകയാണ് മെൻ്റൽ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ is a delightful idol too it grew a good deal and rose to a great height angana adu ingane valarnu valarnu athyesham nallona muyirathilekku adu ethana the earth does not grow in height but spreads out pashe earth ne kondu sadikku uyirathilekku varkka nalli uyirathilekku valarano sadikkilla kaaranam earth endana adu ingane parannu vyabichu kadakkana adinde oru state nu parannu angana parannu kadakka nalla pakshe ee oru vitt endha sambhavikkena uyarnu uyarnu mugalilekku povana cheyyana chediyayittu മച്ച ആസ് എ ട്രീ മേ എക്സ്പാൻഡ് ബൈ സ്പ്രെഡിങ് ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് അപ്പോർഡ് ഗ്രോത്ത് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒരു ചെടി എത്രത്തോളം വളർന്നു എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഒരു വേര് നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ പോയി നോക്കിയിട്ട് മണ്ണ് മാന്തി നോക്കിയിട്ട് ആരും പറയില്ല എപ്പോഴും ഒരു ചെടിയുടെ വളർച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ശിഖരങ്ങളും അതിലുണ്ടാകുന്ന കായും പൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അതിനെ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആരും അതിൻ്റെ വേരിനെ മൈൻഡ് ചെയ്തോളണമെന്നില്ല കാരണം ഈ വേരിന് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ എന്തു ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഭൂമിയായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉള്ളൂ ബാഹ്യ ഭാഗം എല്ലാം വളർന്ന് മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു ദേ ബോത്ത് ഗ്രൂ അപ്പാർട്ട് രണ്ടും രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഭൂമിയും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ചെടിയും തമ്മിലിപ്പോൾ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത പോലത്തെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് മാറി കാരണം എന്താ അത് അത്രയും കാലം അടിയിൽ കിടന്നിരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം എന്താണ് അത് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഒത്തിരി ഗ്യാപ്പ് ഇപ്പം ആ ഒരു ഏർത്തും ആ ഒരു സീഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചെടിയുടെ തലയും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ദ റൂട്ട്സ് സ്റ്റേഡ് ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് വേരുകൾ എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് സോ ടു സ്പീക്ക് ബട്ട് ടു ഡേറ്റ് ഹു ഹാസ് എവർ റിഗാർഡ് റൂട്ട്സ് ആസ് ട്രീസ് ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കാനാണെങ്കിലും എന്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരാണ് ഈ ഒരു ഒരു മരത്തിനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വ
പക്ഷെ അതേസമയം അതൊരു ഭൂമിയോട് ഒരു പശ വെച്ച് ഒട്ടിച്ച പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അതായത് അത്രയും ഉയരമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഭൂമിയോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഒരു വിത്ത് മുളച്ചതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഉയരമേ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്താ വിളിക്കുക പുല്ലെന്നാണ് വിളിക്കുക കാരണം പുല്ലല്ല അങ്ങനെ താഴ്ന്ന് നിൽക്കുള്ളൂ അതിന് ഉയര ഉയരത്തിൽ വരാണ്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യം പുല്ലാണ് പക്ഷെ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു മരമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താണ് ഉയരത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ദ ട്രീ വിഷസ് ടു ഗോ ബാക്ക് ബീയിങ് എ സീഡ് അഗെയിൻ അപ്പം ആ മരത്തിന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സീഡായാൽ മതിയായിരുന്നു പഴയ പോലെ വിത്തായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ദ എർത്ത് വിഷസ് ടു ടേക്ക് ബാക്ക് ഫോർ ബ്ലെസ്സിങ് അപ്പോൾ എർത്തിനും തോന്നുകയാണ് ആവൂ ഞാൻ അന്ന് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അനുഗ്രഹിച്ച് വിട്ടതാണ് വളർന്ന് വലുതായി ഒരു മരമായിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ കുട്ടീനെ കാണാൻ പോലും നേരെ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വിചാരിക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിഷമൊക്കെ ഞാൻ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വീണ്ടും അതിനെ ഒരു വിത്തായിട്ട് തന്നെ എൻ്റെ കുട്ടി എൻ്റെ മടിയിലേക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്നുള്ള രീതിക്ക് എർത്തും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ആഡ് ഇസ് ദ ട്രീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ നെവർ അഗെയിൻ ബിക്കം ദാറ്റ് സിംഗിൾ സീഡ് അപ്പോൾ ആ മരത്തിന് അത് ആലോചിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വിഷമം വരിക കാരണം എന്താ ഒരിക്കലും ഈ ജന്മത്തിലെ അത് എന്തിനും സാധിക്കില്ല പഴയ പോലെ ആ ഒരു സിംഗിൾ സീഡായിട്ട് മാറാൻ അതിനെയും കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല ഹവ് എവർ ഇറ്റ് വുഡ് സർട്ടൻലി ടേൺ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സീഡ്സ് ഇപ്പം എന്തായാലും അതിലിനി പൂക്കളും കായകൾ കൊണ്ടായിട്ട് അതിനകത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് വിത്തുകൾ എന്തായാലും അതിനകത്ത് ഉണ്ടായി വരും ഭാവിയിൽ ദ എർത്ത് വുഡ് നെവർ ബി ഏബിൾ ടു ഫീൽ ദ സോഫ്റ്റ് ടച്ച് ഓഫ് ദാറ്റ് വെരി സെയിം സീഡ് എന്നിരുന്നാലും എത്ര നൂറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് വിത്തുകൾ അതിന് വീണാലും ആദ്യം ആ ഒരു എർത്തിൻ്റെ മടിയിൽ കടന്നിരുന്ന ആ ഒരു വിത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിംഗിൾ സീഡിനെ ആ ഒരു എക്സാക്ട് സീഡിനെ എന്തിന് കിട്ടില്ല ഒരിക്കലും തിരിച്ച് കിട്ടാനാകത്തിന് സാധിക്കില്ല ഫോർ ഹർ ദ ട്രീ വുഡ് മേലി ബി എ ഷാഡോ അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഒരു ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഷാഡോ മാത്രമാണ് കാരണം അതിൻ്റെ തല വരെ ഒന്നും അതിന് നോക്കിയാൽ കാണുന്നില്ല ആ കാണുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു നിഴല് മാത്രമാണ് എവറി സിംഗിൾ തിങ് എൻ ലൈഫ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ആൻഡ് ഒബ്വേഴ്സ് ടു ഇറ്റ് നൈറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നോട്ട് എ ഡാർക്ക് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഇസ് ആൻഡ് ഡേ ഇസ് നോട്ട് എ ബ്രൈറ്റ് നൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യത്തിനും എന്തില്ലാന്ന പറയുന്നത് അതായത് ഏതൊരു കാര്യത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ എവരി സിംഗിൾ തിങ് ഓരോ ചെറിയ കാര്യത്തിനും അതിനൊരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നേരെ മറുവശം ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഡാർക്ക് ഡേ അതിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതൊരു ഡാർക്ക് ഡേ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അത് ജസ്റ്റ് ഒരു നൈറ്റ് ആണ് അല്ലാണ്ട് ഒരു ഡാർക്ക് ഡേ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ആൻഡ് ഡേ ഇസ് നോട്ട് എ ബ്രൈറ്റ് നൈറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഡേനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ബ്രൈറ്റ് നൈറ്റ് ആയിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അതിന് മറ്റൊരു മറുപുറമില്ല ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡേ ആണ് നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നൈറ്റ് ആണ് മൂൺ നോട്ട് എ കോൾഡ് സൺ മൂണിനെ ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു കോൾഡ് സണ്ണായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം എന്താ മൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മൂൺ ആണ് ആൻഡ് സൺ നോട്ട് എ ഹോട്ട് മൂൺ അതേപോലെ തന്നെ സണ്ണിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു ഹോട്ട് മൂൺ ആയിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതായത് ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് നമുക്കൊരു മറുപുറം തേടി കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു മരം വളർന്നു പോയി ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തി ഇനി അതൊരു ഷാഡോ മാത്രമാണ് എന്നതൊരു ഫാക്ട് ആണ് തിരിച്ച് അതിനെ ആ ഒരു സീഡാക്കി തിരിച്ച് കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു മറുപുറം നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ദ എർത്ത് ആൻഡ് ദ സ്കൈ മീറ്റ് നോ വേ അതേപോലെ തന്നെ എർത്തിനും സ്കൈക്കും ഒരു ും എവിടെയും മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം അകത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെയാണ് സ്കൈ എന്ന് പറയുന്നത് മേലെയാണ് നോവ അറ്റ് ഓൾ ഒരിക്കലും എവിടെയും അവർക്ക് തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓരോ ഫാക്ടുകളാണ് എന്നാ പറയുന്നത് അതുപോലത്തെ ഒരു ഫാക്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ വിത്തിന്റെ കേസിലും പറയുന്നത് അതിന് മറുപുറം തേടാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ട് തിരിച്ചൊരു സീഡായി വരാനോ അതിനെയും കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല ഐ ഗോ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് വെരി നിയർ ദ ട്രീ ആൻഡ് വിസ്പ യു ഹിയർ മീ യു ആർ സീഡ് ഈവൻ നൗ അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു ആ ഒരു ട്രീയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റർ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ ചെവിയിൽ
थैंक यू